Samsung Galaxy A8 2018 merupakan peranti kelas pertengahan terkini yang hadir dengan sejumlah penawaran fungsi flagship. Dengan harga yang agak tinggi, adakah peranti ini mampu memberi penggunaan yang berbaloi untuk harganya? Anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Samsung Galaxy A8 2018. Sebelum kita mulakan ulasan ini, Samsung Galaxy A8 2018 telah didatangkan dengan skrin 56 inci Super AMOLED pada resolusi Full HD+, chip Exynos 7885, memori 4GB RAM dan storan dalaman 32GB. Rekaan Galaxy A8 2018 boleh dikatakan banyak mengambil inspirasi daripada rekaan Galaxy Note 8 dengan bawakan rekaan berasaskan kaca. Memegang peranti ini terasa sangat selesa yang mana rekaannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun, binaan di bahagian belakang peranti ini kelihatan mudah cala dan sangat disarankan untuk anda memakai aksesori tambahan untuk melindungi binaan ini. Pada bahagian sisi peranti, ia menempatkan power button dan pembesar suara di bahagian kanan sementara butang volume ditempatkan pada bahagian kiri. Menariknya, ia menawarkan slot dui SIM dan kad micro SD secara berasingan bagi memudahkan anda memanfaatkan kesemua slot ini secara serentak. Pada bahagian bawah pula, ia masih mengekalkan sambungan earphone jack 35mm bersama sambungan terkini USB-C. Peranti ini juga menyokong pewayan IP68 yang membolehkan peranti dilindungi daripada kemasukan habuk atau air dengan kedalaman 1.5 meter dalam jangka masa 30 minit. Untuk paparannya pula, ia menawarkan skrin Super AMOLED pada saiz 56 inci Full HD+, yang mana kualiti visualnya sangat terang berbanding skrin IPS LCD biasa. Seperti Galaxy S8 atau Note 8, ia membawakan nisbah 18.59 dengan memberikan paparan yang luas untuk melayari laman web atau kegunaan media sosial. Dari segi sistem operasi, ia dijana dengan Android 17.1 Nougat bersama antaramuka Samsung Experience 8.5. Antaramukanya hampir sama seperti yang hadir pada peranti flagship Samsung dengan menawarkan antaramuka yang kemas dan moden. Ia membawakan beberapa fungsi menarik seperti Always On Display yang membolehkan anda melihat jam dan notifikasi ringkas secara berterusan. Bixby pula mampu membuat dan memaparkan carian pintar seperti Google Assistant manakala Samsung Pay memudahkan anda untuk membuat pembayaran tanpa tunai. Untuk perlindungan sekuriti, Galaxy A8 2018 turut menawarkan fungsi face recognition yang membolehkan anda menyakunci peranti menggunakan kamera hadapan. Kadang tindak balasnya tidaklah begitu pantas namun anda masih boleh menggunakan pengimbas jari di bahagian belakang untuk penawaran sekuriti yang lebih lancar dan selamat. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip 8 teras Exynos 7885 bersama memori 4GB RAM. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi dilihat sangat pantas tanpa sebarang isu lag maupun hiccup. Prestasi permainannya juga dilihat lancar dengan memberi bacaan frame rate yang sangat baik untuk sejumlah permainan terkini. Untuk kupayan kamera, Galaxy A8 2018 telah membawakan sistem satu kamera 16MP bersama aperture sebesar f1.7. Hasilnya kelihatan sangat impresif dengan memberi pengwarnaan yang sangat menarik bersama keperincian image yang tajam. Prestasi low light yang juga dilihat sangat baik dengan penampakan noise yang kurang disamping menghasilkan gambar yang terang pada situasi kurang cahaya. Tetapi perkara paling impresif ialah sokongan dui kamera pada bahagian hadapan dengan kehadiran fungsi live focus untuk melihat bokeh secara masa nyata pada viewfinder. Hasilan selfie-nya dilihat sangat tajam bersama penghasilan blur yang cukup kemas jika dibandingkan dengan peranti sekelasnya. Dari segi jangka hayat bateri, ia menawarkan bacaan bateri yang baik dengan memberi bacaan skrin on time sekitar 5 jam 53 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga menyokong fungsi pengecasan pantas yang boleh ke peranti ini di charge sekitar 40% dalam masa 30 minit. Secara peribadi, saya rasa sangat seronok ketika menguji Samsung Galaxy A8 2018 ini kerana penawarannya begitu seimbang yang mana hampir menyerupai peranti flagship. Ia mungkin tidak didatangkan dengan chip yang terpantas dan fungsi Qi wireless charging namun ia masih memberikan pengalaman penggunaan peranti premium seperti binaan berasaskan kaca, sokongan kalis air, face recognition dan Samsung Pay. Ia juga menawarkan prestasi yang lancar dengan keupayaan kamera yang terang bersama bateri sepanjang hari namun harga jualannya agak tinggi untuk dimiliki. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan pada kali ini sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.